என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம்னா நியூவாக இருக்கக்கூடிய நம்ம ஏற்கனவே செமினார் நடத்தியிருக்கோம் இல்லையா நம்ம வந்து ஜான்ஸ் கால்டன் செமினார் தென் பிளான் செமினார் நடத்தியிருக்கோம் அதில் வந்து ஒரு கான்செப்டை நம்ம சொல்லி தீமேட்டிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மாதிரி தான் நம்ம வந்து இப்போ உள்ள நியூ மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொசப்ஷன் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு புது அணுகுமுறையில் வந்து மருந்துகளை வந்து ஒரு குழு தொகுதிகளாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு குரூப் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற மெத்தடில் பார்க்கக்கூடியது மூலமாக தான் ஒரு லார்ஜர் நம்பர் ஆஃப் ஒரு மெடிசனை நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தடாலஜியும் அதே சமயம் வந்து ஒரு ச காமனாலிட்டி உள்ள ஒரு ஒரு குடும்பத்தை பார்க்குறப்ப வந்து ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸாக்டாக ப்ரிசைசிங் அதாவது நம்ம வந்து ஈஸியாக கற்றுக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை அந்த நோய் சஃபர் ஆகக்கூடிய அந்த பர்சன்ஸ்க்கு இந்த நேரத்தில் இந்த மருந்து தான் அப்படின்னு கரெக்டாக ப்ரிசைஸாக கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த குரூப் அனாலிசிஸ் மெத்தட் வந்து நமக்கு பயன்படுது அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து ஏற்கனவே நம்ம படித்த ஸ்கால்டன் மெத்தட் பிளான்ட் ரெமடியில் வந்து முக்கியமாக வந்து விட்டு பிளான்ட் ரெமடியில் வந்து லெகுமினேசிய ஃபேமிலி பற்றி பார்க்கணும் அது ஏற்கனவே நம்ம செமினாரில் எடுத்தோம் இதில் அந்த எது 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 முக்கியமாக நான் என்ன கிளாஸை சொல்ல வரேன்னா அதில் உள்ள கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்டம் வந்து ஏற்கனவே இருக்க கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்டம் எப்படி அந்த ஃபேமிலியோடைய ஒரு சென்சேஷனை வந்து எப்படி ஏற்கனவே இருக்க சிம்டத்தில் சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம வந்து படிக்கும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஸோ விச் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்டம் ஒரு மருந்துன்னு படிக்கும் போதே எந்த குறி அதனுடைய தலையாய குறியாக இருக்குது எந்த குறி வந்து அந்த மருந்தை வந்து எசன்சியலாக சொல்லக்கூடிய ஒரு குறியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இது எப்படி இந்த ஃபேமிலி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் அது பயன்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதில் பார்க்குறப்ப முக்கியமாக ஒரு மூணு மருந்து பேப்டீஷியா பேப்டீஷியா மெல்லிலோட்டஸ் அதுக்கப்புறம் கிரைசாரோபினம் கிரைசாரோபினம் ஃபைசோஸ்டிக்மா இந்த நாலு மருந்துகள்லேயுமே இருக்கக்கூடிய இந்த சிம்டங்கள் எப்படி அதனுடைய சென்சேஷனை எப் இருக்க பிரதிபலிக்கக்கூடிய சிம்டம் ஃபிசிக்கல் சிம்டமாகவே அதனுடைய பேத்தலாஜிக்கல் சிம்டமாகவே அதில் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம வந்து முக்கியமாக அது லெகுமனேசியே அப்படின்ற ஃபேமிலியோட ஒரு சென்சேஷன் பார்த்தோம்னா அது ஒரு பட்டாணி கொடுப்போம் பட்டாணி என்ன செய்வோம் நீங்கள் சாதாரணமாக உங்கள் வீட்டில் என்ன செய்வோம் உரிப்போம் தோலை உரிச்சா டப் டப்புன்னு சதரும் இந்த முத்துல போட என்ன செய்யும் சதறி கீழே விழுகும் இதுதான் அந்த ஃபேமிலியோட சென்சேஷன் அப்போ ஸ்பிட்டிங் எ பார்ட் அப்படியே வந்து உரிச்சோம்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஸ்பிட்டிங் எ பார்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷேட்டடு ஒரு உரிச்சோம் என்ன செய்யுது சதறுது பட்டாணி சதறி கீழே விழுங்கும் இல்லையா அதுதான் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தினுடைய சென்சேஷனாகவே இருக்குது அப்போ சதறுனது என்ன செய்யணும் ஒன்றிணைக்கணும் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அந்த பயிர் அந்த பயிர் வந்து முத்துற அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது வெடித்து சதறி போகணும் அது வரைக்கும் பாதுகாக்க வேண்டியது என்னது அந்த உரையோட தன்மை அந்த உரையோட தன்மை தான் அந்த முத்துக்களை பாதுகாக்கணும் இது இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் தான் வந்து இந்த லெகுமனேசிய ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது அப்போ அது ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூவாக இருந்து ஒரு 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 சேர அத்தனை முத்துக்களையும் ஒன்றா இணைச்சு மூடி இருக்க ஒரு உரை இதுவும் அந்த ஃபேமிலியோட முக்கியமான சென்சேஷன் அதில் இருக்க எல்லா தாவரங்களுடைய காய் கனிகள்னால் அந்த அமைப்பில் தான் இருக்குது அதில் நம்ம மருந்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் என்னன்றதை பார்ப்போம் முக்கியமாக மெலிலோட்டஸ் மெலிலோட்டஸில் வந்து எல்லா சிம்டமே பார்த்தோம்னா அப்படியே பெலோடன மாதிரியே இருக்கும் பெலோடன என்ன செய்யும் தலை வந்து கின்னுன்னு இருக்கும் தலை ஹெவினஸ்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கு கட்டிக்கிட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மெலிலோட்டஸில் லேக்கசிஸ் மாதிரியே டிஸ்சார்ஜ் அம்ளரேஷன் சிவியர் ஹெட்டேக் இருக்கும் அது வந்து நல்ல நோ ஸ்பீட் எப்பிசாசிஸ் மாதிரி நோ மூக்கில் இருந்து ரத்தமாக வளைஞ்சிச்சுன்னா தலைவலி குறைஞ்சிரும் சி அம்லேட்டட் பை எப்பிஸ்டாசிஸ் அப்போ ஒரு அக்யூட் கன்ஜஷன் அப்படின்னு வந்தோடனே அந்த ஸ்பிட்டிங்கிய பார்ட் வந்ததுன்னே அது வெளியான உடனே இஸ் இட் கெட் ரிலீஃப் அப்படின்றது வந்து மெலிலோட்டஸ்னுடைய ஒரு ஒரு முக்கியமான குறி அதே தான் வந்து அக்யூட் ஸ்பிட்டிய பார்ட் அப்படின்ற ஒரு சென்சேஷனாக அக்யூட் அக்யூட் ஸ்டேட்டஸில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இந்த மெலிலோட்டஸ்னுடைய இந்த குறிகள் எப்போ பயன்படுத்தலாம்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமாக ஹைப்பர் டென்ஷன் சிவியரான ஹைப்பர் டென்ஷன் அதாவது பிபி ஹை ஆகி ஒன் நூற்றி எண்பது நூற்றி நூறுக்கு மே நூறுக்கு மேலே போகிறப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஹெவினஸ் அதே சமயம் காய்ச்சல் நேரங்களில் அல்லது வந்து ஒரு செவியர் அனிமியாக ஆகிறப்ப வந்து ரொம்ப பெட்லாஸ் ஆகிறப்ப முக்கியமான உறுப்புகளை பாதிக்கணும் பாதுகாக்கணுன்றதுக்காக என்ன செய்யும்னா பிளட் போய் ரசப்பாக வந்து தலையில் நின்றுக்கிறோம் அது வந்து அந்த சர்க்குலேஷன் எல்லா பக்
பேப்டிஷியா பேப்டிஷியா வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டைஃபாய்டு ஃபீவரில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மருந்து நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய மருந்து டைஃபாய்டு ஃபீவர்ன்றது வந்து என்ன கேட்டோம்னா இது ஒரு அந்த பேஷண்ட் பேப்டிஷியா பேஷண்ட் நம்ம அப்படின்னு நம்ம அணுகுமுறப்ப அந்த பேஷண்ட் எப்படி உங்களுக்கு வந்து ரிவீல் ஆகும்னா கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியுவாங்கன்னா முதல் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க படுக்கையை விட்டு எந்திரிக்கவே முடியாது எந்த ஆன்சர் பண்ணாலும் உங்கள்கிட்ட பதில் பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே அந்த பதில் முடிக்க முடியும் தூக்கத்தில் போயிடுவாங்க அந்த பதில் பே உங்க நீ கேட்ட கேள்விக்கு என்னப்பா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் அப்படி போயிடுவாங்க அந்த பேரை சொல்ல முன்னவே கான்சியஸ் லெவல் கெட்டிட்டு லோ அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்கும் சிவிய செப்சிஸ் கண்டிஷன் செப்டிக் கண்டிஷன் தான் முக்கியமான மருந்தா பேப்டிஷியா எப்பவுமே நான் வந்து ஃபீவர் காய்ச்சல் வந்துட்டு என்ன செய்யும் பைரோஜன் பேப்டிஷியா போடுங்க அப்படின்னு ஒரு உணவத்தை இது மாதிரி வரும் ஏன்னா ரெண்டு மருந்துமே வந்து அந்த சிவியர் செப்டிக் கண்டிஷனை வந்து சரி பண்ணக்கூடிய முக்கியமான மருந்து அதில் பேப்டிஷியா என்னென்னா அந்த சென்சேஷனை மெயின் சொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் இருக்குது பேப்டிஷியா அந்த சிவிய செப்டிக்லையும் வாட் யூ ஃபீல் ஏன்னா பெண் பிளான்ட்னால என்னது சென்சிட்டிவிட்டி இப்போ சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறப்ப வந்து அதனுடைய சென்சேஷன் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசித்து பார்த்தோம்னா பேப்டிஷியா வந்து ட்யூரிங் டைஃபாய்டு ஃபீவர் அப்போ சிவியர் ஃபீவர் கண்டிஷனில் ஒரு செப்சிஸ் செப்சிஸ்னால் என்ன சொல்கிறோம் ஒன்று வயிற்றில் புண்ணாக இருக்கலாம் இல்லை காலில் புண்ணாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து உடம்பு பூராமே அந்த நோயினுடைய தாக்கம் விஷங்கள் பரவிருக்கலாம் அதனால் அவங்களுடைய ரத்தம்லாம் நிறைய வேர்த்து ஆள் ஸ்வெட்டிங் ஆகி ரொம்ப ட்ரௌசியாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டில் அப்போ அந்த பேஷண்ட்டுடைய ஃபீலிங் என்னவாக இருக்குன்னு கேட்டோம்னா இந்த உடம்பே வந்து எப்படி இருக்கும் செப்பரேட் பார்ட் பார்ட்டாக பிரித்து போட்ட மாதிரி இருக்கும் மெத்தையில் படுத்து கிடந்தாலும் கால் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தள்ளி அங்கே இருக்க மாதிரி இந்த கால் அரை கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க மாதிரியும் இந்த கை எங்கே இன்னொரு திசையில் இருக்க மாதிரி இந்த கை இன்னும் இன்னொரு திசையில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்போ எந்திரிக்கணும்னு சொன்னோம்னா இதை பூரா ஒன்றா சேர்க்கணும் ஒன்றா கட்டி இழுத்து கட்டி வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எந்திரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இதை தான் வந்து முக்கியமான தலையாய குறியாக வந்து பேப்டிஷியாவில் சொல்கிறாங்க இந்த குறி தான் லெகுமினேசிய ஃபேமிலியோட அந்த ஷேட்டர்டு அந்த ஷேட்டர்ன்ற ஃபீலிங் வந்து இந்த குறியில் தான் வடுப்பது அப்போ நீங்கள் படிக்கும் போதே எப்படி இது தான் லெகுமினேசிய ஃபேமிலியோட ஒரு தலையாய குறி அப்போ இந்த அந்த ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மெடிலோட்டஸில் இருக்கிற மாதிரியே பேப்டிஷியாவில் இருக்காது பேப்டிஷியாவில் இருக்கிற மாதிரி ஃபைசோஸ்டிக்மாவில் இருக்காது ஒவ்வொன்றும் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த மயாசம் மயாசம் அப்படின்ற ஒரு வரையறை ராஜன் சங்கரன் இந்த பிளான் ஃபேமிலிக்கு ஏன் கொடுத்தாருன்னா ஒவ்வொரு மயாசமும் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்துகிற விதம் ஒவ்வொரு மருந்தும் வெளியினுடைய தாக்கங்களை உள்வாங்குகிற விதமும் அதன் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிற விதமும் வந்து தான் அதனுடைய கேரக்டர் நிர்ணயிக்கும் யாரும் மனிதராக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து ஒரு விலங்காக இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்டர்னல்லேருந்து என்ன இம்பல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அந்த ரிசீவ் பண்ண இம்பல்ஸை எப்படி நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீங்க அதுதான் வந்து உங்களோடய கேரக்டரை பில்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த அப்படி பிறக்கும் போது வாட் இஸ் த சே அப்போ என்ன மாதிரி சென்சேஷனை பேப்டிஷியாக கொடுக்குன்னு கேட்டோம்னா எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக பிட்டு பிட்டாக கிடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இதை பூரா ஒருங்கிணைச்சி எந்திரிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு குறி வந்து அதனுடைய தலையாய குறியாகவும் இருக்குது அந்த ஃபேமிலியோடைய ஒரு முக்கியமான குறியாகவும் இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷனை உடனே சரி பண்ணி ஆகணும் இது வந்து உடனே சரி பண்ணி ஏன் சொல்கிறோம்னா சிவியர் செப்டிக் கண்டிஷனில் பேஷண்ட் வந்து அடுத்து செப்டிக் ஷாக்கில் போகலாம் செப்டிக் ஷாக்குன்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தோ நோயினோட விஷத்தன்மை அதிகமாகும் போது ரத்தம் அழுத்தம் குறைஞ்சிரும் உங்களுடைய பல்ஸ் குறைஞ்சிரும் நீர் போகாது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கான்சியஸ் லெவல் குறைஞ்சிரும் இந்த ஸ்டேட்டை தான் என்ன சொல்கிறோம் செப்டிக் ஷாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு ஸ்டேட் வந்துட்டால் உயிருக்கு ஆபத்து அப்போ அது உடனடியாக சரி பண்ணக்கூடணும் உடனடியாக அதை சரி பண்ணி அந்த செப்டி சரி பண்ணி உடனே நோயை குணப்படுத்தணும் அதனால தான் அது ஒரு டைஃபாய்டு மேசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைஃபாய்டாலே வந்து கண்டினியூஸாக வந்து என்ன ஏறிட்டே போகும் டெம்பரேச்சர் ஏறிட்டே போகும் அதனுடைய பிரச்சனைகள் தீவிரமாகிட்டே போகும் உடனடியாக அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அதனுடைய ஸ்டேட் ஸோ டைஃபாய்டு மேசம்னால பேப்டிஷியலாக இருக்கக்கூடிய அதை கூறிகள் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப முக்கியமானது கிரைசோரபினம் அப்படின்னு ஒரு மருந்து கிரைசோரபினம் அது போயரிக்கில் இருக்குது போயரிக்கில் இருக்க அந்த மருந்து வந்து என்னன்னு கேட்டோம்னா முக்கியமாக அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன் என்னென்னா ஒரு செப்சிஸ் வந்து உங்கள் காதுக்கு பின்னாடி எலும்பு மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து மேஸ்டாய்டு ப்ராசஸ் அந்த மேஸ்டாய்டு ப்ராசஸில் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்
இதுக்கு ஒரு வரக்கூடிய ஒரு புண்ணு வந்து அப்படியே ஒரு மொத்தமாக பக்கு மாதிரி கட்டி ஒரு பெரிய பக்கம் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருக்கும் அது ஒன் ஆஃப் த பெரிய ஸ்கப்பாக இருக்குன்றாங்க தனித்தனி பக்கம் இருக்காது ஒரே பக்கு அப்படி மொத்தமாக கட்டியிருக்க மாதிரி இருக்கும் இதை எதை மீன் பண்ணுதுன்னா எப்படி உள்ளே இருக்க முத்துகளை ஒரு பெரிய கவர் வந்து மூடி இருக்குதோ அதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த கிரைசார பினம் வந்து அந்த ஸ்கப்பு வந்து நான் ஸ்கப்புன்றது வந்து பக்கு புண்ணு மேலே இருக்கக்கூடிய பக்கு அந்த பக்கு வந்து ஒரே பக்கம் கட்டிருக்கிறது வந்து அதோட தனித்தன்மையை சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுதான் அதோடய முக்கியமாக இது தான் ஏன்னா இதே மாதிரி இன்னொரு மருந்து என்ன கேட்டால் மெசீரியத்தில் இருக்கும் மெசீரியம் அதே மாதிரி தான் மெசீரியம் இஸ் அ லார்ஜ் ஸ்கப்பு அது கீழே வந்து பஸ் கலெக்ஷன் இருக்கும் அந்த பஸ் அந்த அமுக்குனோம்னா லைட்டாக அதுலேருந்து சாலம் வெளியே வர மாதிரி இருக்கும் அதே போல தான் எதுவும் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே வந்து மல்டிப்புள் எரப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது வந்து கைசார் பினமில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் மெடிக்கல் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஒரு ஆப்பில் படித்தேன் கிராஃபிட்டிஸில் முக்கியம் மடக்குகளில் வரும் அந்த மடக்குகளில் தோளினுடைய மடக்குகளில் வரும் ம் ஆமாம் அது வெடிப்பு வெடிப்பாக இருக்கும் நைட்ரிக் ஆசிட்கும் கிராஃபிட்டிஸ்க்கும் வெடிப்பு இருக்கும் இது வெடிப்பு இல்லை ஒரு பெரிய பக்கு அப்படியே மொத்தமாக மூடி இருக்குது ஒரு பெரிய பக்கு மொத்தமாக மூடி இருக்குது அப்படின்றது வந்து கிரைசாபினம் அதில் மல்டிப்புள் எரப்ஷன்ஸ் இந்த மல்டிப்புள் எரப்ஷன் எதில் கேட்டோம்னா கார்பங்கல் சொல்லுவோம் இல்லையா கார்பங்கல் ஃபரங்கல் சொல்லுவோம் கார்பங்கல்ன்றது ராஜ பிளவை கட்டி ராஜ பிளவை கட்டின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ஒரு ஒரு சீல் கட்டி வந்துச்சுன்னா ஒரு ஓப்பனிங் தான் இருக்கும் அதிலே சலம் அடியும் ஆனால் இங்கே ஒரு சீல் கட்டிச்சுன்னா நாலஞ்சு ஓப்பனிங் இருக்கும் நாலஞ்சு கன்று வச்சு அதில் சலம் அடிச்சிடும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ராஜ பிளவை கட்டி அதை ஒரு ஸ்கப்பாக மூடி இருக்கிறது அதை பூரா மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு பக்கு அப்படி மொத்தமாக கட்டி மூடி இருக்கிறது இது வந்து கிரைசார பினமுடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்டம் இது வந்து எதை ரிங்வாம் மியாசத்தை வந்து ப ரிங்வாம் மியாசத்தில் முக்கியமான மருந்தாக கிரைசா பினம் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லி ராஜன் சங்கர் டெகுமினிசே ஃபேமிலில் சொல்கிறார் சொரியாசிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் அல்ல தோலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்டம் அது வந்து சொரியாசிஸ் ஏன்னா கார்பங்கிள்ஸ் ஏன்னா எக்ஸிமேட்டஸாக இருக்கலாம் எனி ஒன் ஸ்கின் எரப்ஷனில் வரக்கூடிய ஒரு லார்ஜ் ப ஸ்கப்பு வந்து ஒன்னாத்தையும் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது இந்த கிரைசாபினம் நெக்ஸ்ட்டு மருந்து என்னென்னு கேட்டோம்னா ஃபைசோஸ்டிக்மாவில் ஃபைசோஸ்டிக்மா எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைசோஸ்டிக்மா அதோடைய ரீஜன் வேலை செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஆக்குலார் மசில்ஸ் ஆக்குலார் மசில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண் நீங்கள் மேலே பார்க்குறதுக்கு சைடில் பார்க்குறதுக்கு இந்த சைடில் பார்க்குறதுக்கு இப்படி உங்கள் கண்ணை சுற்றி சுற்றி பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ரெக்டை மசில் வேலை செய்யும் இந்த இந்த பக்கம் பார்க்க இந்த பக்கம் இருக்க மசில் பிடிச்சி இந்த பக்கம் இழுக்கும் அப்போ இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பிடிச்சி இழுக்கும் இப்படி அந்த ரெக்டை மசில் வந்து பிடிச்சி இழுக்கும் அந்த ரெக்டஸ் மசிலில் வரக்கூடிய பேரலிசிஸ் வந்து ஃபைசோஸ்டிக் மாக்கும் முக்கியமான மருந்து அதுக்கப்புறம் கண்ணுக்குள்ளே சீலியரி மசில்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அவங்க லென்ஸை வந்து இப்படி குறுக்கி விருக்கும் நம்ம உத்து பார்க்குறோம் எதையும் உத்து கவனிக்கிறோம் இல்லையா உத்து பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னு கவனிக்கிறப்ப வந்து அதுக்கேற்றாப்பில் உங்கள் லென்ஸ் கண்ணில் இருக்க லென்ஸ் என்ன செய்யும் சுருங்கி விரிவடையும் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த அந்த அதை சுற்றி அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மசிலுக்கு பேர் தான் சிலேரி மசில் அந்த சிலேரி மசில்ஸ் வரக்கூடிய பேரலிசிஸ்மே வந்து இது பயன்படுத்தும் அப்போ அதுக்கு ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய மருந்து தான் ஃபைசோஸ்டிக்மா இருக்குது அப்போ ஃபைசோஸ்டிக்மாவில் வரக்கூடிய பேரலிசிஸ் தான் வந்து இதை சரி பண்ணக்கூடிய அப்போ ம மஸ்குலர் அண்டு நெர்வ நெர்வஸ் பேரலிசிஸ் தான் ஃபைசோஸ்டிக்மாவுடைய முக்கியமானதாக இருக்குது பட் வாட் த ஃபீல் பேஷண்ட் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு கண்டிஷனில் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதில் ஒரு முக்கியமான சென்சேஷன் ஃபீலிங் வந்து ஒரு ஒரு ரூம்பில் ஒரு அறைக்குள்ளே நிறைய பொருட்கள் இருக்குது அதை வந்து தொடர்ந்து எண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கவுண்ட் அப்போ பார்த்தா ஒரு நாலஞ்சு பொருள் இருக்குது அந்த ரெண்டு செருப்பு இருக்குது இந்த பா புக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணி முடிச்சிருவோம்ல பட் ஹீ கே நாட் அதை கவுண்ட் பண்ணி முடிக்க முடியாது இவங்க அவங்களுக்கு வந்து அது தொடர்ந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னு கேட்டோம்னா அந்த ஆக்குலார் மசில்ஸ்னால் வந்து அந்த ஒரு பொருள் பத்து பொருளாக தெரியும் ஒரு பொருள் நூறு பொருள் மாதிரி தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் அக்காமடேஷன் ஆகாதனால அந்த ஒரு பொருள் ரெண்டு பொருளாக தெரியும் என்னடா அப்போ பார்க்குறப்ப இப்போ எட்டாக இருந்துச்சு இப்போ என்ன பத்தா இருக்குது இப்போ என்ன திரும்ப நான் பன்னெண்டு இருக்குது இல்லை இன்னும் அஞ்சாக குறையுது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்படி வந்து அந்த ஆக்குலார் மசில்ஸோட அந்த சுருக்கி விட தன்மையினால் அந்த உள்ளே இருக்க பொருட்கள் வித்தியாச வித்தியாசமான ஒரு அமைப்பில் கொடுக்கறதுனால தே ஆர் கண்டினியூஸ் கவுண்டிங்
உங்களுக்கு அந்த ஃபெரம் சீரீஸ் தான் வந்து முக்கியமான படுந்த தேர்ட் ரோவில் வரும் ஃபெரம் சீரீஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஃபெரம் காளி இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா உங்களுடைய கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான மருந்து முக்கியமாக தசைகளும் எலும்புகள்லையும் வேலை செய்யக்கூடிய முக்கியமான மருந்துகள் எல்லாமே பீரியாடிக் டேபிளில் அந்த ஃபோர்த் ஃபெரம் சீரீஸில் வரும் அதில் வந்து பொட்டாசியம் கால்சியம் ஃபெரம் இருக்கும் மெக்னீஷியம் இருக்கும் மேங்கனம் குப்புரம் ஜிங்கம் இது எல்லாமே இருக்கும் இது நான் அந்த செமினாரில் சொன்ன மாதிரியே தான் அந்த இருக்கிற பொருட்கள் அப்புறம் உங்கள் சத்து அணிக்கலாம் யாராவது உங்கள் அயன் டானிக் அயன் அனிமிக்காக இருக்கீங்களா ஒரு டானிக் கொடுப்பாங்க அதில் எல்லாமே வந்துடும் மெக்னீஷியம் ஜிங்கு குப்புரம் ஃபெரம் எல்லாமே வந்துடும் இது எல்லாமே அந்த த ஃபோர்த் சீரீஸ் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் ஆஃப் எலிமெண்ட் ஸோ என்னென்னு கேட்டோம்னா உங்களுடைய இணைப்பு திசுக்கு முக்கியமான எலிமெண்ட் அது புறமே வேலை செய்யும் உங்களுடைய ஹீமோக்ளோபின் உங்கள் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் சிந்தசிஸ் உருவாக்குறதுக்கு இத்தனை எலிமெண்ட்டும் பயன்படும் வெறுமன அயன் மட்டும் கிடையாது குப்புரமும் பயன்படும் மெக்னீஷியமும் பயன்படும் ஜிங்கும் பயன்படும் இது எல்லாமே அந்த ஹீமோக்ளோபின்ற ஒரு சத்தை உருவாக்குறதுக்கு இத்தனை எலிமெண்ட்டும் வந்து வேலை செய்யும் அது எல்லாமே அந்த ஃபோர்த் சீரீஸில் தான் இருக்குது இதே அமைப்பு பிளான்ட்டுக்கும் ஒப்பிடுறாங்க அப்போ பிளான்ட்டுக்கு ஒப்பிடுறப்ப என்னான்னு கேட்டோம்னா இந்த உடம்புல இருக்க தசையும் எலும்பும் நம்மளுடைய கனெக்டிவ் டிஸ்ஸு அதாவது இணைப்பு திசுக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ இதுவும் இணைப்பு திசுவை சார்ந்தக்கூடிய ஒரு குரூப் ஆஃப் இதெல்லாம் வருது ஃபேபேலஸ் அப்படின்றது வந்தோம் இது இப்போ மற்ற ஃபேமிலி மருந்துகள் இதில் இருக்குது ஃபேபேலஸ் ஏன் இணைப்பு திசுன்னு சொல்கிறோம்னா உள்ளே இருக்க அந்த முத்துக்கள் அப்புறம் கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய உரை இது என்ன இதுதான் இணைப்பு திசு அப்போ இந்த அமைப்பு வந்து நம்ம உடம்பில் கனெக்ட்ரிஷியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பெத்தாலஜியாக வேலை செய்யுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு நாலு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம அந்த ஃபேமிலியில் மருந்து இருக்குது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாலு மருந்து சொல்லியிருக்கேன் மெலி லோட்டஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பேப்டீஷியா கிரைசார்பினம் அண்ட் ஃபைசோஸ்டிக்மா இது நாலுமே வந்து என்னென்னு கேட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த இணைப்பு திசுக்களை வேலை செய்யக்கூடிய முக்கியமான மருந்தாக அது வந்து இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபெரம் இந்த மாதிரி யோசிக்கிறப்ப தாவரத்தில் லெகுமினேசிய ஃபேமிலி நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ கைகால் வழி தொந்தரவுகள் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம அதில் ஃபெரமை பற்றி யோசிப்போம் பிரைட் டேபிளில் இவங்க சொல்கிற அப்படி ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் அது சென்சிட்டிவிட்டியாக போகுதுன்னா அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து வேலை என்னோடய குடும்பம் நான் இந்த இதை பற்றி தான் இருக்கேன் எனக்கு இது நான் என்னோடய உழைப்பை தான் கொடுக்கணும் என் வே வீட்டுக்காக இந்த இவ்வளோ உழைக்கிறேன் இவ்வளோ செஞ்சிட்ருக்கேன் வேலை செஞ்சு ஓஞ்சு போய் கைகாலெலாம் வலிக்குது அப்படின்ற மாதிரி வேலை செய்ய முடியல என்னால் பழைய மாதிரி ஓட முடியல பால் வீக் ஆகிட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறப்ப வந்து அது தன்னோட கெப்பாசிட்டி லேக்கிங் அப்படின்ற பற்றி பேசுனாங்கன்னா டேர் அவங்க மினரலில் போயிடுறாங்க கனிமங்களில் போயிடுறாங்க ஆனால் இதில் தன்னுடைய உணர்வுகளை பற்றி பேசுனாங்கன்னா நான் இவ்வளோ உழைச்சியெல்லாம் வீணாக போகுது கா வீதியில் போட்ட செதறின காசு மாதிரி சிந்தி போகுது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே இந்த ஸ்கேட்டை பற்றி பேசுகிறது ஸோ அவங்களோட டாக்கில் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒன் ஆஃப் தன் இமேஜினேஷன் தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது வந்து வி திங்கிங் அபவுட் லெகுமினேசி அப்போ இல்லை அந்த நம்ம அந்த லெகுமினேசிய ஃபேமிலியை பேசுகிறப்ப இந்த மாதிரிலாம் அவங்க அந்த உணர்வான வார்த்தைகள் பேசுகிறப்பெல்லாம் வந்து என்னோட வேலையை பற்றி பேசுகிறாங்க ஆனால் உணவு ரீதியாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது வந்து நம்ம லெகுமினேசியும் கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ நியூவாக வந்திருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு மருந்து நீங்கள் படிக்கிறப்ப விச் எது கேரக்டரிக் சிம்டம் எது அந்த மருந்தை பிரிந்துவப்படுத்த கூட தலையாய குறியாக இருக்குது அந்த தலையாய குறி மொத்த குடும்பங்களாக பார்க்கும் பொழுது வந்து அது ஒரே விதமான ஒரு சென்சேஷன் இருந்த எப்படி தாவரங்களில் வருதுன்றப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் ரெமெடி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்குது அதுதான் இப்போ உள்ள நியூ இன்ஃப்ளூன்சனுடைய ஒரு பெரிய ஒர்க்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது நம்ம கிடைச்ச வரப்பிரசாதமும் கூட எது க பைசோஸ்டிக்மா வந்து கேன்சர் மியாசம் இல்லை அங்கே சிஃபிட்டிக் லெத்தாரேஸ்ட் ஒரு லெத்தாரேஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ ரேஷன் கடையில் போட்டாங்க சோப் கலர் பருப்பு ஆ அந்த பருப்பு தான் வந்து லெத்தாரஸ் லெத்தாரஸ் அட்டை பஸ் ஆ கேசர் கேசரி பருப்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த பருப்பை சாப்பிட்டோம்னா போலியோ வந்துடும் போலியோ வந்துடும்னு சொல்லிட்டு அது ஏற்கனவே தடுத்து தட தடை பண்ணிட்டாங்க திரும்பியும் ரேஷனில் போட்டாங்க அப்போ தடை பண்ணிட்டாங்க அது வந்து அந்த லெத்தாரஸ் அட்டை பஸ் தான் வந்து சிஃபிட்டிக் மேசத்தோடைய சேர்ந்ததாக இருக்குதுங்க இது கேன்சர் 